Hallo am Freitagnachmittag. Ich habe gerade so ein Filmchen angeschaut von der Entenjagd, da wo das mit dem Lockruf, mit der Flöte schief gegangen ist. Und da ist mir ein spontaner Vergleich eingefallen aus einem Film, den ich ähm, schon öfter gesehen habe. Ein Klassiker aus dem Jahr 1962. Und zwar geht es um den Film Der längste Tag. Einer der aufwendigsten und besten Kriegsfilme, die aber wo in Hollywood produziert worden ist. 1962 dauert 171 Minuten. Der hier. Das ist die Originalversion in schwarz-weiß. Und der hatte eine hitverdächtige Besetzungsliste. Es war der Wahnsinn. John Wayne war dabei, Richard Burton, Henry Fonda, Sean Connery, Robert Mitchum, Robert Ryan, Rod Steiger, Gerd Fröbe, Kurt Jürgens, deutsche Superstars, Jeffrey Hunter, Hans Christian Blech, bekannt aus Schleifer Platzig aus 0815, Robert Wagner, Mel Ferrer und noch viele, viele mehr. Auch englische Stars, die auch die, die englischen Parts nachher in dem Film gespielt haben. Und um was geht's? Wer ich gerade die Geschichte erzählt habe. Ähm, von dem Lockruf mit dieser Entenlockpfeife. Da haben wir meinen Freund, nämlich meinen Freund Markus. Der hat vor ein paar Jahren was aus der Normandie mitgebracht. Und zwar ein Ausrüstungsgegenstand der 101. Airborne Division. Ihr wisst ja, Easy Company, das waren die hier. Und das übrigens habe ich das selbst bemalt, den Helm. Das ist kein Originalteil, nicht. Und das zeige ich euch jetzt. Das, dieses Teil spielt nämlich eine, in einer Schlüsselszene in dem längsten Tag eine Rolle. Und zwar geht es um Le Cricket, die Grille. Diesen Ausrüstungsstand, äh, Gegenstand, äh, der wurde bloß an die falsche Mega der 101. Airborne Division von den Amis ausgegeben und sollte als Erkennungssignal äh, funktionieren nach dem Einsatz freund feind kennung sozusagen. Ich packe das Ding jetzt mal aus. Gab es ja früher auch als Kinderspielzeug so ähnlich, aber das ist ein, eine Original- Replik vom Einsatz in der Normandie ist auch hier drauf noch 6. Juni 44. Das war der Tag, an dem die Invasion losging. Die Invasion der Alliierten in Frankreich. Jetzt werden wir das mit testen. Und das war die Schlüsselszene in dem Film. Klicken und die Antwort kam dann. Und in dem Film hat eben dieser amerikanische Fallschirmjäger hinter einer Mauer das Signal gegeben. Und auf der Gegenseite sind ein paar deutsche Soldaten marschiert und haben ihren 98k durchgeladen. Und das Repetiergeräusch hat sich dann so angehört wie die Antwort mit dem Klicker. Der amerikanische Soldat ist aufgestanden und wurde dann erschossen. Ja, Le Cricket nennt sich das Ding. Das war eigentlich das Teil, was ich euch vorstellen wollte. Es gab ja dann noch andere Filme über die Invasion hier. Auch bei Band of Brothers war die 101. Airborne Division da im Einsatz. Alter Film, der längste Tag. Aber wird sich wahrscheinlich mal wieder rentieren anzuschauen. Ist sehr umfangreich. Die ganzen Aktivitäten ist halt der Film aus den 60er Jahren nicht zu vergleichen mit dem Soldat James Ryan, mit den Special Effects und äh, dieser Landungsszene, die ja Wahnsinn war bei äh, James Ryan, war echt gigantisch. Kleines Nachmittagspfeifchen rauchen. 
Draußen ist es kalt, schweinekalt, der Schnee liegt, heute früh war es glatt. Wie ich in die Arbeit gefahren bin, alles vereist. Der Winterdienst hat nicht reagiert heute, oder nicht gut auf die Nebenstraßen. Jetzt wäre eigentlich die Gelegenheit den Film einzulegen. Ich weiß ich noch nicht, ob es der wird. Oder die Wildgänse kommen, den habe ich auch noch anzuschauen. Bis zum nächsten Mal. Schönen Restfreitag wünsche ich euch.